ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் சுவையான வடக்கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வடக்கறி வந்து இட்லியோட ஒரு அட்டகாசமான சைடிஷ் இது வந்து கடையில் வாங்கின வடை இல்லை வந்து வீட்டில் பண்ணி மீதியான வடை எல்லாத்துலேயுமே செஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து வடை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் கடலை பருப்பை ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணி வடிக்கட்டிட்டு நம்ம இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடலாம் கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறமா காரத்துக்கு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம வடைக்காரைப்போம்ல அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மையா இல்லாமல் கொஞ்சம் நிற நிறையா இருக்கிற மாதிரி இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி நம்ம வந்து பொறிச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து பொறிக்க வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா இட்லி குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் என்ன சூடானதும் ஒவ்வொரு வடையாக சேர்த்து பொறிச்சிட வேண்டியது தான் இது நல்லா பொறிஞ்சு ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பொறிஞ்சாலே போதும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சதும் இதை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ வடையெல்லாம் பொறிச்சதும் இதை வந்து கை வச்சு லைட்டாக பிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம குழம்புல போடும்போது வடை வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக உடச்சி வச்சுக்கோங்க இதை ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ வந்து வடக்கறை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதில் வந்து நல்ல வாசனைக்காக ஒரு பிரியாணி இல ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் வெங்காயம் வதங்கி பொன்னிரானதும் நம்ம வந்து மீதி பொருட்கள்லாம் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ப ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலையெல்லாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மசாலா கரிஞ்சிடாம இருக்க இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி ஆனதும் இதில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் இப்போ இது ரெடியாகிற நேரத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தேங்காவை அரைச்சி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து தேங்காவோட டேஸ்ட் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் வந்து இதிலே வடையை சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சு இறக்கிக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்த்தா குழம்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக கெட்டியாக இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் கப் துருவின தேங்காய் கூடவே தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நல்லா அரைச்சிருங்க இப்போ குழம்பும் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க தேங்காய் பால் உள்ள சேர்த்துடலாம் இதை ஒரு வாட்டி கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பிச்சு வச்சுருக்க வடையை உள்ள சேர்த்துடலாம் வடையை குழம்போட நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்ததுக்கப்புறமா இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ரெடியானதும் கடைசியாக கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துடலாம் நல்ல வாசனைக்காக சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான வடக்கறி தயாராகிடுச்சு இது வந்து இப்போ சாப்பிட்றத விட கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்டா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த வடக்கறியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாவின் சுவையரும் புகழ்